Hello， 大家好，欢迎又来到艾比的蓝舍蓝分。养男先养根。现在网络上很多人分享各种各样养男的方法，很难说哪一种方法才是最好的，因为个人的环境和做法不一样。不少朋友对我。养兰花的根很感兴趣，怎么可以养出这么好的根？今天我就在这跟大家分享我的方法。其实要养好兰花的根，并不是做对某一个步骤，或者用某一样产品就可以把根养好，而是一个整套的养护的过程。从兰花回到家的第一步开始，就要养护，不要等根都烂掉了才去抢救。兰花回到家的时候，很重要的一步，怎么样去做这一步呢？在我的视频第二集里面跟大家分享过了，在这里我就不啰嗦了。先把它的根养护好，不要让它烂掉，这一步是非常重要的。接下来是花后换盆，怎样去选择盆和植料？这个跟你的环境和你的浇水习惯有非常大的关系。其实，无论哪一种盆、哪一种植料，都可以养好兰花，只是你要选对。适合你自己的浇水方法的那一种。陶盆很透气，但是呢，它有一个弊端，就是看不见里面的根和植料，心里面就不踏实，不知道它到底干了没有。而透明的塑胶盆。就可以很清楚的看到里面的植料和根的情况，但是它有个缺点，就是不够透气。为了解决这个问题，我采取的方法是在盆的侧面打洞。在我的视频第二十五集里面有跟大家分享过，有兴趣的朋友可以回看。在这里我就不重复了。这种选择，你可以很清楚的看到盆里面的情况，质量干了没有，跟情况怎么样，都一清二楚。而且盆身打了那么多的洞，空气流通就增加了，根就不容易烂了。说到盆的选择。啊、呃，很重要的一点就是要选择尺寸小的盆，能够把所有的兰花的根都放进去就可以了。不要选大的盆，不要想我用大一点的盆，我可能两三年都不用换盆。大的盆自然用植料就多，没有那么多的根去吸水，里面的植料就很难干。根就很容易烂掉。说到植料，我是这样考虑的，啊，好像我住在纽约，这里的天气很干燥，我就不能全部用粗颗粒的植料。什么是粗颗粒的植料呢？就是树皮呀、啊、木炭呢、啊，还有珍珠岩之类的。因为如果用粗颗粒的植料的话，每天都可能要浇水，或者隔一天就要浇水，这样子就很费事。我的选择是粗颗粒的植料加水苔，就是粗细搭配。如果我选择陶盆的话，我会用超过一半的是水苔；如果是用塑胶盆的话，水苔的分量就要减少，会少于一半。粗颗粒的分量大一点，让盆内的透气性增加
。而刚买回来的蝴蝶兰，通常是用纯水胎的，因为专业兰场他们的光照条件和通风条件是很专业的，我们一般家庭一般很难。有这样的环境去养，除非你的兰花的盆很小，里面的水胎几天就能干透的，那就例外。否则，以我们一般家庭条件来说，真的很难掌控。网络上有的人说，其实用纯水胎种植是很好的。烂根只是我们不懂得怎么去浇水，这是很抽象的教科书式的说法。其实环境才是最决定的因素。同样的浇水方法，不同的环境效果会大不一样哦。以我们一般家庭的环境来说。用纯水草真的很难掌控，所以我是避开的。说到换盆，自然又想到了修根。很多人分享修根之后要对根部进行消毒处理，我是不主张这样做的。但是呢，修根的工具剪刀。我是必须要消毒的，因为兰花的根有很多的细菌，有好的有坏的，它自己已经达到了一个平衡。而剪刀上的细菌是外来的，不能把外面的细菌带给它，所以必须要消毒。如果动不动就给兰花的根杀菌，效果会怎么样呢？坏的细菌没错，杀了，但是好的细菌也灭了。好的细菌是有利于兰根的生长，这样兰花的生长就受到了抑制，不利于兰花的生长。那么修剪过后的伤口怎么办呢？我是采取自然风干的方法，让。伤口自然的愈合，就是晾根，把根晾干、晾透再上盆，像这样。所以上盆之前的晾根是非常、非常、非常重要的一步。上盆之前植料的处理也是很关键的，就是把粗颗粒的植料预先的泡湿。然后沥干水分，水草也是预先泡湿，但是要把它拧干，拧得很干，因为根是晾干的了，因还有一些伤口在，所以呢不要太湿。这些泡过的植料，只是给它有一个湿润的环境，而不是湿漉漉的把根给。包上，这样子对伤口不利。上盆之后的这个兰花呢，不要给它浇水，要等里面的植料完全干透了再第一次浇水。这些植料是已经浸过浸泡的，所以通常情况下会至少要几天。甚至十几天，这要看具体的环境，因为它里面有伤口，所以这一步也是非常重要的。那植料干了之后，第一次浇水是不是就渐干渐湿，用大水去浇，或者是泡盆呢 ？No， 千万不要。用一点点水给它湿润一下，不要太干燥就行了。我这样做有两个目的，第一个是因为它始终是有伤口，我不想它里面的植料太湿，这个伤口就容易烂，所以我给它少一点的水分，让它快干。
第二个目的就是要虐待这棵兰花，让他感到饥渴。我叫他是饥饿法。植物也有它求生的本能，当它太渴的时候，它就会拼命的长根、长出根来吸水。换了盆的兰花，我们当然想它长大出根。所以这个时候，我们就要控制水分，给他一点压力，逼他长根。我们不能完全不给他水分，这样子他会干死。我们给他一点点的水，而又不给他喝饱，这叫诱根。植物会拼命的长根，想吸更多的水分。但是这个方法不能长期使用，等它的根长出来之后，你就要给它浇水，给它吃饱，因为它要长叶、长花，它需要营养，需要水分。在控水的这段时间，叶子可能会比较干，所以呢，你要多增加环境的湿度，给它多喷水。还有就是换盆之后的一个月之内呢，通常我就不会给它施肥，因为施肥的话伤口很容易烂。第二个，因为还没有新根长出来，它的生长还不是很旺盛，施肥很容易造成肥害，反而容易烂根。你现在看到的是新根和旧根的对比，新的根是不是出很多？正常养护，见干见湿。我以前也是觉得我是这样子做的，但是却死了很多的兰花。直到我学会了水培，才知道什么是干。听到这些资料的声音了吗？都干成这样了，是不是该浇水了呢？还没有呢。我会把手指从盆底这个洞伸进去摸一下。如果资料干的差不多了，我就会浇水。如果里面的资料还没有干，那我会在盆面这样子喷水。顺便把叶子也喷一下，还有气根也喷湿。当盆内的植料只是潮而不是湿的时候，我才给它抛盆，这才叫见干见湿。养兰先养根，养兰浇水三年功。我把我。多年的养兰的经验跟大家分享了。如果你觉得对你有帮助的话，请给我点赞并订阅，谢谢。祝你也能养出漂亮的兰根。